പണ്ടൊക്കെ എൻകൗണ്ടർ മൂവീസും വാർ മൂവീസൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് റൈഫിളിൻ്റെ മേളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കമ്പോണൻ്റ് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പൈപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈഫിളിൻ്റെ സ്കോപ്പാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്കോപ്പല്ല സ്കോപ്പിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവും ഒരു ഐ പി സും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഐ പി സില്ല സിംഗ് സിംഗിൾ ലെൻസ് അമ്മക്ക് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലെൻസ് ആണെന്നാണ് എന്നാൽ ആക്ച്വലി അത് ലെൻസ് അല്ല അത് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ഈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഡോട്ട് സൈറ്റ് അഥവാ റിഫ്ലക്ട് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോഗ്രാഫിക് ഡോട്ട് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും റാപ്പിഡായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് എയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുടികളാണ് ഈ ഡോട്ട് സൈറ്റ് കൂടുതലും അസൾട്ട് റൈഫിൾസ് ഷോർട്ട് കോട്ടർ ബാറ്റിൽസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈഫിൾസുകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എത്ര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്ലാസ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിലൊക്കെ ലൈറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ഗ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ആ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ ഡോട്ട് സൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഡോട്ട് സൈറ്റ് അതായത് റിഫ്ലക്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണ് പൈപ്പ് ആദ്യം വേണ്ട ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ശരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി കൂടുതൽ മെഷർമെൻസിന് വേണ്ടി ഈ പൈപ്പിനെ ഒന്ന് ടൂറിയിലേക്ക് ആണ് ഇനി പൈപ്പിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണാറ്റത്തിൻ്റെ ടിൽട്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യല്ല അത് പേപ്പറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം ഇതാണ് പൈപ്പിൻ്റെ കട്ടൻ്റെ ചിൽട്ട് പൈപ്പിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻ സർഫസിൻ്റെ നോർമൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോട്ടിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് ഇനി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിഫ്ലക്റ്റിങ് സർഫസ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വരും ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടിങ് സർഫസ് ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന റേ ഇനി ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും നോർമലായിട്ട് റിഫ്ലക്ടിങ് റേ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇൻസുറൻസ് റേയും നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ട്രേ ഇതാണ് ഹാൻഡ് ക്ലഫ് ഇൻസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനെട്ട് എം എം അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് എം എം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ട് ഇനി അക്രലിക് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം 
അപ്പൊ അക്ലക്ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അക്ലക്ഷീറ്റ് ട്യൂബിന്റെ അടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പൈപ്പിന്റെ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ സെല്ല അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബയോസ് ബാറ്ററി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഹോൾഡർ ഇത് സി പി യു എന്ന് ഡീസോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു എൽ ഇ ഡി തന്നെ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇതിനകത്തൊന്ന് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അക്രിലിക്കിൽ അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻ്ററായിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഫോം ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ആ താഴെയായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷീറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം തിന്നസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാ ഷീറ്റിലും ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം തിന്നസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊജക്റ്റീവായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അതായത് ഇന്നർ ഫേസിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലും സെൻട്രൽ പൊസിഷനിലും ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫേസിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ടും കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ട് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഈ എൽ ഇ ഡി ബാറ്ററി മുറികൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മൗണ്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൈഫിൾസിലൊക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്യാം എയിം ചെയ്യാം ഇത് കൃത്യമായ ഡയമെൻഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എയിമിങ്ങും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും റൈഫിൾ ഷൂട്ടിംഗ് അതായത് എയർഗൺ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ഇപ്പം ഒരു ആടോന്ന് സാധാരണ അസൾട്ട് റൈഫിൾസിലൊക്കെയാണ് സാധനം ഷോർട്ട് ക്വാർട്ടർ ബാറ്ററീസിനെ ചെയ്യാൻ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയിം ചെയ്ത് ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുടിയിലാണത് ഇനി ഈ ഡോക്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് റാൻഡം ടാർഗറ്റ്സിലേക്ക് ഒന്ന് എയിം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും അതായത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ കൂടി ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ